tahun 2023 Pulau Jawa akan terbelah Akhir-akhir ini, publik kembali dihebohkan dengan munculnya beberapa ramalan jaya-baya bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Diduga terbelahnya Pulau Jawa karena meletusnya Gunung Slamet di sebelah barat Jawa dan Gunung Semeru. Jangka jaya-baya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang dipercaya ditulis oleh Prabu Jayabaya yaitu Raja Kerajaan Kediri Ramalan ini sangat dikenal oleh masyarakat Jawa dan dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga Salah satu bait yang terkenal dalam Jayabaya adalah putusnya tanah Akan ada seorang kesatria yang mampu memutus pulau Jawa menjadi dua Budi Prasetyo Salah seorang praktisi di bidang geologi dan pembangkit listrik Ia memperkirakan putusnya tanah Jawa akan terjadi tidak lama lagi Menurutnya selain ramalan Jayabaya Jawa saat ini juga mempunyai kondisi geografis dan geologi tanah yang sangat mungkin untuk diputus Karena sebuah kepentingan besar putusnya tanah Jawa yang diramalkan oleh Jayabaya diperkirakan akan terkait dengan bencana banjirop yang sering terjadi di utara Jawa. Level air laut selalu naik tiap tahun, dan jalan juga ditinggikan, tapi tetap saja banjir. Dan sebagaimana kita ketahui, banjirop adalah banjir yang disebabkan oleh air laut pasang. Sebagai solusinya, Pemerintah perlu untuk membuat kanal yang mengalirkan air dari Laut Utara ke Laut Selatan Yaitu dengan memanfaatkan sungai dan membuat terowongan bawah tanah Yang kemudian dapat kita sebut memutus tanah Jawa tersebut Kata Budi Prasetyo Putusnya tanah Jawa ini nanti diyakini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sebab Selain bencana banjirop dapat diatasi, pemerintah juga bisa mendapatkan energi murah dari kanal atau aliran air laut yang membelah pulau Jawa tersebut. Untuk diketahui, dalam penelitian Budi Prasetyo terungkap bahwa deretan kepulauan di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara selama ini menjadi bendungan besar yang menahan arus laut dari Laut Cina menuju Samudra Indonesia Salah satu bendungan besar itu adalah Pulau Jawa Yang posisinya berada di tengah Dan merupakan pertemuan dua arus besar Akibatnya selama ini sering terjadi banjirop di pesisir utara Pulau Jawa Dalam penelitiannya Budi Prasetyo juga memperkirakan Pemutusan Pulau Jawa nanti dapat dilakukan di sisi barat Gunung Slamet yang secara geologi sangat memungkinkan. Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat Jawa tentang pertanda Gunung Slamet dan putusnya Tanah Jawa dari cerita tutur yang telah ada sejak lama. Pulau Sumatera, Jawa, dan daratan pulau yang berada di Laut Indonesia mereka seakan-akan seperti bendungan besar yang menahan aliran laut dari Pasifik. Dengan demikian, yang memutuskan Jawa ini nanti bukan akibat letusan Gunung Selamet, tetapi sengaja akan diputus. Bisa jadi ramalan Jaya Baya ini nanti akan menjadi kenyataan. Sebab, selain untuk mengurangi banjirop yang sering terjadi, Hal ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa besarnya Di antaranya adalah dengan bisa diciptakannya listrik murah di Indonesia Ketika arus laut dari utara ke selatan nanti dapat diubah menjadi tenaga listrik yang bisa menjadi solusi energi di masa depan 
kajian ini merupakan gabungan dari beberapa keilmuan yang mungkin akan bisa diwujudkan jika nanti semua ahli mau menyatukan keilmuannya. Salah satu ramalan yang mengejutkan banyak publik ialah petua tentang Nugel Jawa Kaping Pindo yang memiliki artian bahwa tanah Jawa akan terbelah menjadi dua untuk kedua kalinya. Lantas, bagaimana maksud dengan ramalan Jaya Baya tersebut? Akankah benar jika tanah Jawa akan terbelah menjadi dua? Ramalan Jaya Baya itu sendiri dibuat dengan syair yang artinya pun dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang mana yang diambil. Dalam cerita masyarakat Jawa yang beredar, terjadinya tanah Jawa terbelah jadi dua itu bisa disebabkan oleh meletusnya Gunung Selamet. Dimana jika Gunung Selamet meletus akan menciptakan parit besar yang bisa menghubungkan Nusantara dengan Samudra India. Namun, ternyata dalam ramalan Jaya Baya itu sendiri masih banyak mitos-mitos lain yang bisa diambil pada bagian petua tersebut. Petua terbelahnya Pulau Jawa ini selain dikaitkan dengan bencana juga dapat didefinisikan bahwa terbelahnya orang Jawa di tahun 2023 karena semakin banyaknya orang Jawa yang kehilangan kejawaannya. Sementara di sisi lain, di berbagai sudut pandang petua dari Jayabaya itu sendiri bisa diartikan dan dimaknai secara berbeda-beda tergantung pemikirannya. Namun masyarakat di Jawa tidak sadar bahwa sesungguhnya Pulau Jawa sudah terbelah. Faktanya adalah terjadinya Perang Bubat pada tahun 1357 di alun-alun Bubat, sebelah utara Trowulan yang menjadi pemicu Pulau Jawa terbelah. Perang Bubat merupakan perang antara keluarga Kerajaan Sunda dan tentara Kerajaan Majapahit. Bahkan, peristiwa Perang Bubat juga disebutkan dalam cerita Parahyangan, Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana. Hal itu pun disampaikan peramal Denny Darko. Menurutnya, adanya Perang Bubat menjadi pemicu terjadinya Sunda dan Jawa. Denny Darko teringat, saat masih kuliah di Bandung, dia ditanya oleh orang Bandung, kapan pulang ke Jawa? Saya ingat waktu pertama kali datang ke Bandung. Saya ingat waktu pertama kali datang ke Bandung. Saya kuliah waktu itu. Terus kemudian saya ditanya, eh, kapan lu pulang ke Jawa? Seingat saya kan ini masih di Pulau Jawa. Kenapa dibilang pulang ke Jawa? Ucap Denny Darko. Menurutnya, hal itu kemungkinan merupakan apa yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya sebagai Pulau Jawa Terbelah Dua.